ఎంపీ కంటే ఎక్కువ ధరకు తినుబండారాలు అమ్ముతున్న సినిమా థియేటర్లు మాల్స్ పై దాడులు చేస్తుంది తెలంగాణ తూనికలు కొలతల శాఖ హైదరాబాద్ లోని పలు మల్టీప్లెక్స్లో సోదాలు నిర్వహిస్తోంది అయితే ఎంఆర్పీ కంటే ఎక్కువ రేటు కమ్మితే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించిన థియేటర్ల యజమానుల్లో మార్పు కనిపించలేదు నిబంధనలు యథేచ్ఛగా ఉల్లంఘిస్తున్నారు తినుబండారాలను అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు ఎక్కడా కూడా ఎంఆర్పీ ధరల డిస్ప్లే బోర్డులు కనిపించట్లేదు జంట నగరాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన థియేటర్లు మల్టీప్లెక్స్లపై కేసులు నమోదు చేశారు మొత్తం ఇరవై కేసులు రిజిస్టర్ అయినట్లుగా అధికారులు చెప్పారు ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్పై రెండు కేసులు సుజనా ఫోరం మాల్పై రెండు జీవికే మాల్పై మూడు కాచిగూడ బిగ్ సినిమాస్పై ఐదు మహాలక్ష్మి కొత్తపేటపై మూడు ఉప్పల ఏషియన్ రాధిక కాపురాలపై ఒక్కొక్క కేసు నమోదు చేశారు తూనికల కొలతల శాఖ అధికారులు జీవికే మాల్పై ఐదు కేసులు నమోదు చేశారు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు అధిక ధరలకు వాటర్ బాటిల్ విక్రయించడం ఎంఆర్పీ లేకుండా కోక్ టిన్లు క్వాంటిటీ లేకుండా కూల్ డ్రింక్స్ అమ్మడం వంటి అతిక్రమణలు గుర్తించామన్నారు కేసులు నమోదు చేసి నోటీసులు అందజేశారు పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి రవికుమార్ అందిస్తారు జరిగినటువంటి లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారుల తనిఖీల్లో అధిక ధరలకు వస్తువులను అమ్ముతున్నారు అనేటటువంటి విషయం బయటపడింది మొత్తం జీవికే మాల్పై ఐదు కేసులు నమోదు చేశారు ప్రస్తుతం అంతో పాటు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు ఉన్నారు మేడం ఈ జీవికే మాల్లో ఎలాంటి విషయాలు చూశారు మేడం అధిక ధరలకు అమ్మడం కానీ లేకపోతే వయలేషన్స్ అంటే యాక్చువల్లీ మాకు మీటింగ్ అయిన సండే రోజు మీటింగ్ అయినప్పుడు మేము డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే డిస్ప్లే బోర్డు ఉండాలి ఏ ఐటమ్ ఎంత కాస్ట్కి అమ్ముతున్నారు అనేది ఉండాలి అయితే వీళ్ళు డిస్ప్లే ఏం చేస్తున్నారంటే స్క్రీన్ అది రో స్క్రోల్ అవుతున్న స్క్రీన్ మీద పెట్టారు యాక్చువల్లీ మనం ఏంటంటే స్టాండర్డ్గా ఉండేటట్టు పెట్టాలి ఎప్పుడు వచ్చిన దాని ఆప్షన్ కోసం ఎదురు చూడొద్దు అన్నాము అదొక వైలేషన్ కింద సారి చిన్న సర్క్యులర్ ప్రకారం ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసామండి అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ కూడా వన్ వెరైటీ ఆప్షన్ లేకుండా వాళ్ళు పెట్టిందే కొనాలి అనేది కాకుండా టూ త్రీ మామూలు కన్జ్యూమర్ ఏదైతే మనకు ఆప్షన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో అలా పెట్టాలన్నాము అది పెట్టలేదు వేరే అదొక వైలేషన్గా కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాము అలాగే మనకేంటంటే బయట వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్లు నైన్టీన్ రూపీస్కి మనకి దొరుకుతుంది అన్ని ఇక్కడకు వచ్చేసరికి వన్ లీటరు అదే కోకోకోలా కంపెనీ కిన్లే నైన్టీన్ రూపీస్కి ఇక్కడ కోకోకోలా కంపెనీ వాళ్ళే బ్రాండ్ నేమ్ వేరుతో సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంది అది వైలేషన్ అని రాసాము అలాగే ఆ సిక్స్టీ కూడా మనకి క్లియర్గా విజిబుల్గా లేదు మనము అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని అది కాంట్రాస్ట్ కలర్ అనేది వాడాలి అది వాడకుండా అలానే వాళ్ళు అదే కలర్లో యూజ్ చేశారు కాబట్టి అదొక వైలేషన్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయటం అయిందండి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ అలాగే కోకోకోలా బయట త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి వస్తుంది మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి త్రీ థర్టీ ఎంఎల్ అని పెడుతున్నారు అది సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండి అంటే మేడం ప్యాక్డ్ ఫుడ్ పైన ఎంఆర్పి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంఆర్పి రేట్స్ అమ్ముతున్నాం అంటున్నారు ఒకవేళ అన్ప్యాక్డ్ ఉండి వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యాంగ రేట్లు పెట్టుకుంటే అంటే అన్ప్యాక్డ్ అనే దాని మీద మనకి కంట్రోల్ లేదండి మనం ఏదైతే ప్యా లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే ప్యాకేజ్ కమాడిటీ రూల్ ప్రకారం దాని మీద ప్యాక్ మీద ఎంఆర్పి కన్నా ఎక్కువ అమ్మితే మాత్రం వైలేషన్ అన్ప్యాక్డ్ ఐటమ్ మీద మాత్రం యాక్ట్లో చెప్పలేదు స్టిల్ అంటే సార్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఆ నిన్న కొన్ని థియేటర్స్లో చూసాము వాళ్ళు ప్యాక్ చేసుకొని ఓన్ ప్యాక్ చేసుకొని ఓన్ ఎంఆర్పి పెట్టుకున్నారు బయట పది రూపాయలకు దొరికే సమోసాను వాళ్ళు అరవై రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు అలా ఓన్ ఎంఆర్పి పెట్టుకొని అమ్మవచ్చా మేడం అంటే అన్ప్యాక్డ్ ఐటమ్స్ మీద మనకి కంట్రోల్ లేదండి లీగల్ మెట్రాలజీ వాళ్ళకి లేదు వేరేజ్ మనకి ప్యాక్డ్ కమాడిటీస్ మీదే ప్రీ ప్యాక్డ్ కమాడిటీస్ మీదే మనకి పవర్ ఉంటుంది కానీ అన్ప్యాక్డ్ ఐటమ్స్ మీద మనకి పవర్ లేదు కాబట్టి మనము అది రిజిస్టర్ చేయలేము ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఏదైతే యాక్ట్ ప్రకారం స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి వెయిట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా యాజ్ పర్ ఆ మెజర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చూస్తున్నాం ఇప్పుడు వీళ్ళపైన ఏ యాక్షన్ ఉంటుంది మేడం ఫెనాల్టీయా లేకపోతే నోటీసా స్టే అంటే నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తామండి ఫస్ట్ వైలేషన్ కింద ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండి సెకండ్ వైలేషన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ థర్డ్ మనకి వన్ ల్యాక్ ఉంటుంది పెనాల్టీ సబ్సిక్వెంట్ ఇన్ప్రిజన్మెంట్ కూడా సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది అర్థంగా ఈరోజు రెండు గంటల పాటు జీవికే మాల్లో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్స్ వద్ద జరిగినటువంటి లీగల్ మెట్రాలజీ తనిఖీల్లో అధిక ధరలకు అమ్మడమే కాకుండా మరికొన్ని వయలేషన్స్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటి దానిపై ఐదు కేసులు నమోదు చేశారు లోపల అధికారులు గమనించిన వాటిలో ముఖ్యంగా వాటర్ బాటిల్ను బయట ట్వంటీ రూపీస్కి అమ్మేటటువంటి కిన్లే బ్రాండ్ని వాళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి పేరు మరొకటి మార్చి దాన్ని అరవై రూపాయలకు అమ్ముతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు మరి 
కోక్ టిన్ను కూడా అధిక ధరకు అమ్ముతున్నారు అనేటటువంటిది ఒకటి మరొకటి ఆ కోక్ టిన్పై కూడా ఎంఆర్పి లేకుండానే వాళ్ళు ఇష్టరాజ్యంగా అరవై రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు అనేటటువంటిది మరొక వైలేషన్గా చెప్తున్నారు మరోవైపు ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ప్యాక్డ్గా ఉన్నటువంటి వాటిపై కూడా ఇష్టరాజ్యంగా ఎంఆర్పీలు పెట్టుకొని అమ్ముతున్నట్లుగా కూడా గమనించారు మొత్తంగా ఈరోజు ఐదు వయలేషన్స్ పేరుట ఐదు కేసులను ఈరోజు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు నమోదు చేశారు వీటన్నిటిపైన మొదటి కేసులో భాగంగా నోటీస్ ఇవ్వడమే కాకుండా ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫైన్ ఆ తర్వాత సెకండ్ వయలేషన్ కింద ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మరొక థర్డ్ వయలేషన్ కింద వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పెట్టడమే కాకుండా కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసి ఇంప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మరి మొత్తంగా ఈరోజు ఐదు కేసులు ఈరోజు జీవికమాలో నమోదయ్యాయి మొత్తం సిటీ వ్యాప్తంగా ఇరవై కేసులు ఈరోజు నమోదు చేశారు వివిధ థియేటర్లో అవచ్చు మల్టీప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్ల వద్ద ఈరోజు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు చేసినటువంటి తనిఖీల్లో లీగల్ మెట్రాలజీ ఉంచినటువంటి నిబంధనను అతిక్రమించినట్లే గుర్తించారు అధిక ధరలకు అమ్మడమే కాకుండా ఇష్టాను రాజ్యాంగా వాళ్ళు ఎంఆర్పీలు పెట్టుకొని అమ్మడం ఇలాంటి వయలేషన్స్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు మొత్తంగా సిటీ వ్యాప్తంగా ఇరవై కేసులు నమోదైతే అందులో ఒక్క జీవికే మాల్లోనే ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి స్టిల్ ఇంకా రైట్స్ కూడా కొనసాగిస్తున్నామని చెప్తున్నారు ముందుగానే చెప్పినటువంటి ప్రకారం ఈరోజు రేపు హైదరాబాద్లోని అన్ని థియేటర్లు మల్టీప్లెక్స్ల వద్ద రైట్స్ కొనసాగిస్తామన్నారు అదేవిధంగా రేపు ఎల్లుండి జిల్లా స్థాయిలో ఈ తనిఖీలు నిర్వహించబోతున్నారు కెమెరామెన్ గణపతితో రవికుమార్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లోని మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లపై తూనికల కొలతల శాఖ అధికారులు దాడులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి పంజాగుట్లోని పీవీఆర్ గెలారియా లీగల్ మెట్రాలజీ శాఖ అధికారులు సోదాలు చేశారు ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరిస్తున్న ఎన్టీవీ బృందంపై సీరియస్ అయ్యారు అక్కడ నిర్వాహకులు అసలు పీవీఆర్ గెలారియాలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఫుడ్ కోర్టులో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా అధికారులను మా చేస్తారు మా ప్రతినిధి రమేష్ బాబు ఎట్లా అందిస్తారు హైదరాబాద్ నగరంలోని మల్టీప్లెక్స్ల పైన అటు తూనికల కొలతల శాఖలు దాడులు చేస్తుంది ఉదయం నుంచి కూడా కొనసాగుతున్న దాడుల్లో పెద్ద మొత్తంలో అక్రమాలు బయటపడుతున్నాయి మనం చూస్తున్నాము హైదరాబాద్ నగరంలోని పంజగుట్టలో ఉన్న పీవీఆర్ మాల్లో ప్రస్తుతానికి అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు ప్రధానంగా చూసినట్టయితే ధరల వ్యత్యాసం సంబంధించి ఏదైతే వాళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే విధ దాన్ని బట్టి చూస్తే ధరల ధరల వ్యత్యాసం ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు పీవీఆర్ మాల్లో ఉన్న మొత్తం క్యాంటీన్ ఏదైతే ఇది ఉందో దీనికి సంబంధించి ఫుడ్ కోర్టును మొత్తం కూడా అధికారులు తనిఖీ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు కావచ్చు దాంట్లో ఉన్న వేరియేషన్స్ ప్రధానంగా అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు అధికారులు చెక్కింగ్ చేస్తున్నారు మొత్తంగా చూసినట్టే ఫుడ్ కోర్టు మొత్తం కూడా అధికారులు చూసేసి లోపల ఉన్న వేరియేషన్స్ అంటే గత పదిహేను రోజుల నుంచి కూడా అధికారులు ఒకటే మాట చెప్తున్నారు ఏదైతే ఏ ఫుడ్ ఏదైతే ప్యాకెడ్ ఐటమ్ కావచ్చు అన్ప్యాకెడ్ ఐటమ్ కావచ్చు దానిపైన కంపల్సరిగా రేట్స్ అనేవి ఉండాలి రేట్స్ అనేవి లేకపోతే వాటిపైన తగిన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నారు అయినప్పుడు కూడా ఇటు ఫుడ్ కోర్టులో ఉన్న యజమానులు మాత్రం ఎవరు పట్టించుకుంటా వాళ్ళ ఇష్టారీతన కూడా వీళ్ళు ముత్తగా ధరలు వాళ్ళ ఇష్టారీతన పెట్టుకొని నమ్ముకుంటారు అయితే చూసినట్లయితే ఒకటి పాప్కార్న్ సంబంధించి చూసినట్లయితే పాప్కార్న్ లార్జ్ అయితే సాల్టెడ్ సంబంధించి చూసిన త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ క్యారమెల్ సంబంధించి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లార్జ్ సాల్ట్ సంబంధించి కూడా రూటు మొత్తంగా ఈ కాంబో రేట్స్ ఏదైతే కాంబో రేట్స్ అని పెట్టేసి విపరీతంగా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రేట్లు అమ్మేసుకుంటున్నారు దీనికి సంబంధించి ఎక్కడ వేరియేషన్ కావచ్చు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి కంట్రోల్ లేదని చెప్పవచ్చు అయితే దీంట్లో అధికారులు గత పదిహేను రోజుల నుంచి కూడా వీళ్ళందరినీ మీటింగ్ పెట్టి ఈ ధరల వ్యత్యాసం ఉండకూడదు ధరల సంబంధించి ఒక రెగ్యులేషన్ ఉండని చెప్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతానికి మనతో ఏసీ గారు ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా వివరంగా అంది చెప్పడానికి కూడా మనకు సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ చెప్పండి మీరు రైడ్ చేస్తున్నారు కదా దీంట్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు కనబడ్డాయి అసలు దీంట్లో వేరియేషన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ మాత్రం ఉంది సో వాటిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తాము ఇప్పుడు అదే చెక్ చేస్తున్నాం మేము లూజ్కి కూడా వాళ్ళు లూజ్గా అమ్మే ఏ వస్తువు అయినా కూడా దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు క్వాంటిటీ డిక్లేర్ చేయాలి ఇంతవరకేమో లార్జా ఇది ఎంత క్వాంటిటీ తాగుతున్నారు అనేది కూడా కన్జ్యూమర్కు కస్టమర్కు తెలియదు ఇప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఇది ఎంత క్వాంటిటీ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయాలి చేయలేదు ఇక్కడ తర్వాత ఎంత ఎంఆర్పి అనేది మెన్షన్ చేయాలి అది కూడా చేయడం లేదు చేయలేదు అని అంటే వీళ్ళు వైలేషన్ ఏదో సంథింగ్ అనేది చూస్తాం మేము చెక్ చేస్తున్నాం ఆపరేటర్ కావచ్చు కొంత తక్కువ ఉండదు ఐస్ ఐస్ పికే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసేసి దాని సంబంధించి ఎక్స్ట్రా మోడల్ అర్థం చేసుకుంటారు ఇదే బయటకు వెళ్తే దీని క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా అవును అవును అయితే ఇక్కడ మాత్రం రేట్ ఎక్కువ ఉన్నది వాళ్ళు కనీసం డిక్లేర్ కూడా చేయలేదు అది మేము తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము అవసరమైతే దీనికి సంబంధించి దీని మీద అంటే వీళ్ళు డిక్లేర్ చేయాలి ఎంత క్వాంటిటీ తర్వాత ఎంత
దాదాపుగా ఏదైతే ఇరవై రూపాయలకు వాటర్ బాటిల్ దొరుకుతుంది కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే నలభై అరవై నుంచి ఎనభై రూపాయల వరకు దీంట్లో పూర్తిగా వీళ్ళు ఇస్తున్నారు అయితే దీన్ని వేరియేషన్ ఏ విధంగా వీళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు అన్న విషయాన్ని అటు అధికారులు చెప్పలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ఇప్పటికీ దీంట్లో ఈ అసలు ఈ రేట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటి అన్న విషయం కూడా వీళ్ళు కూడా మన తోటి కూడా చెప్పేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా లేరని చెప్పవచ్చు దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళు రిజిస్టర్లు అనేది హిస్టారిస్ట్గా మాట్లాడుకుంటారు హిస్టారిస్ట్గా పెట్టుకుంటారు అయితే రేట్ సంబంధించి ఎవరిని ఏమన్నా వీళ్ళు సరే ఏమంటా చూద్దాం సార్ ఇక్కడ రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అయితే దీంట్లో రేట్ సంబంధించి కూడా ఎవరు కూడా చెప్పడానికి కూడా సిద్ధంగా లేరని చెప్పవచ్చు దీంట్లో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ఎక్కడికక్కడ దీంట్లో ప్రధానంగా పూర్తి వైలేషన్ ఉంటుంది వేరియేషన్ ఉంటుంది ఎవరు కూడా దీంట్లో ఒక రేటు అంటే ఒక వాటర్ బాటిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక వాటర్ బాటిల్ రేటు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అన్న విషయం కూడా స్పష్టంగా చెప్పలేరు దీంట్లో ప్రధానంగా బయట దొరికే ఒక వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిలే ఇక్కడ చూసినట్లయితే దాదాపు నలభై నుంచి యాభై పైనగా ఉండేటట్టు కనబడుతుంది దీంట్లో మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ఈ ఒక కిచెన్ ఏదైతే ఫుడ్ కోర్ట్లప్పటికి మనం వెళ్ళాం దీని లోపల చూస్తే పూర్తిగా దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అని కూడా కొంచెం చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం దీంట్లో ముఖ్యంగా అంటే ఒక వాటర్ బాటిల్ చూస్తే హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ఈ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిలే దాదాపుగా దీంట్లో వన్ లీటర్ అంటే ఎప్పుడు చూసినట్లయితే దీంట్లో వాటర్ బాటిల్ చూస్తే ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిలే అరవై రూపాయల పైన ఉంటుంది చూడవచ్చు ఒకసారి అది మీరు మాట్లాడుకోవాలి సార్ మాకు దగ్గర అవన్నీ ఏమి ఉండవు ప్లీజ్ కెన్ యూ మీకు ఆల్రెడీ బిల్స్ ఇచ్చాం కదా సార్ పోలీస్ సెర్చింగ్ కాబట్టి నేను ఒకసారి లోపలికి వెళ్తాను పోలీస్ సెర్చింగ్ కాబట్టి వెళ్తాను ఒకసారి పోలీస్ సెర్చింగ్ కదా నేను ఇండివిజువల్ రాలే కదా కనీసం లోపడి కూడా వెళ్ళడానికి ఉన్నట్టే కిచెన్ ఫుడ్ కోర్ట్ అంటారు కావచ్చు వీళ్ళు ఎక్కడికి లోపడి కూడా అనుమతించే ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు అంటే వీళ్ళు చూసినట్టే వీళ్ళు ఇష్టం అయితే వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో కూడా వీళ్ళు ఫుడ్ కోర్ట్ లో వీళ్ళు మొత్తాన్ని కూడా అమ్ముకుంటారు ఏమని చేస్తుంటారు వీళ్ళని ఎవరు ఎక్కడ కూడా కంట్రోల్ చేసే అధికారం లేదని చెప్పొచ్చు అయితే దీంట్లో రేట్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే దీంట్లో ఎంతకంతకు వీళ్ళు ప్రధానంగా చూసినట్లయితే వాళ్ళ ఇష్టం మాకు వాళ్ళ చేతికి నొత్తికొచ్చిన రీతిలో వాళ్ళు మొత్తాన్ని కూడా రేట్స్ వేసుకోవడం జరిగింది కాఫీ రేట్ చూసినట్టు అయితే నూట నలభై రూపాయలు ఉంటుంది ఒక బకెట్ రేట్ బకెట్ లార్జ్ సంబంధించి పాప్కార్న్ రేట్ చూస్తే ఒక నాలుగు వందల యాభై రేట్ ఉంటుంది ఒక కాఫీ రేటు దాదాపు చూస్తే వన్ ట్వంటీ అంటే ఈ చిన్న కాఫీ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ కూడా ఉంటుంది చూస్తే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది ఇంత కాఫీ రేట్ ఇంత వేరియేషన్ ఉంటుంది బయట చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇలా చూసినట్లయితే దీన్ని కంపల్సరీ వీళ్ళు బిల్స్ ఇస్తారు అయితే దీనికి సంబంధించి ట్యాక్స్ ఎవరు కడతారు ఎక్కడ కడతారు అనేది కూడా చెప్పవచ్చు దీంట్లో సమోస సంబంధించి రెండు సమోసాలు పీసులు సంబంధించి చూసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీంట్లో వాటర్ కావచ్చు ఫుడ్ కావచ్చు ఇలా ప్రతిది కూడా ఎక్కువ పూర్తి స్థాయిలో కూడా రేట్స్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో దీనికి సంబంధించి అధికారులు చెక్కింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో కూడా అందరిని అడుగుతున్నారు అన్నిటి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతానికి దీంట్లో మేనేజర్ కూడా రావడం జరిగింది సార్ ఒక్కసారి అంటే రేట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీంట్లో ఎవరు కూడా చెప్పడానికి కూడా ప్రయత్నం ఎవరు కూడా మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేరని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ ఈలాంటి మాల్స్ హైదరాబాద్లో కుప్పలు తప్పలుగా ఉండడం జరిగింది ఈ మాల్స్లో వాళ్ళ ఇష్టరీతను కూడా వీళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు అయితే వీళ్ళని కంట్రోల్ కూడా లేదని చెప్పవచ్చు అయితే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దీంట్లో ప్రధానంగా ఇక్కడ వచ్చిన మేనేజర్ కూడా అతని లోపడి కూడా ఎవరు కూడా అనుమతించట్లేదు ఎవరు కూడా లోపడికి ఫుడ్ కోర్టు కూడా రానివ్వట్లేదు ఇప్పుడు దీంట్లో పూర్తి స్థాయిలో 
ఎక్కడికక్కడ కూడా ఇప్పుడు లోపల ఉన్న ఆఫీసులను కూడా బయటకు పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లోపల కూడా అధికారులను కూడా ఎవరు కూడా ఉండొద్దు అని చెప్తున్నారు అంటే వీళ్ళ కంట్రోలింగ్ ఏ విధంగా ఉందంటే చాలా దారుణం అని చెప్పొచ్చు వీళ్ళు కనీసం లోపలికి వచ్చిన అధికారులని ఆఫీసర్స్ని ఒక లీగల్ మెట్రోల్ అధికారులను కూడా లోపల ఉండదు అని చెప్పి బయటకు తీసుకెళ్తున్నాడు లోపల మీకు ఉండే అధికారులు లేదని కూడా చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా అధికారులు కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు అయితే ఇలాంటిది చూసినట్లయితే అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ రేట్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి ఈ రేట్స్ని కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు కంట్రోల్ చేయించుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరు అన్న విషయాన్ని కూడా ప్రస్తుతానికి చెప్తే దీంట్లో ఏదైతే పీవీఆర్ మాల్స్ హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా స్క్రీనింగ్స్ ఉన్నాయి చాలా చోట్ల కూడా స్క్రీనింగ్స్ నడుస్తున్నాయి దీంట్లో పెద్ద మొత్తం కూడా స్క్రీనింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళలో కూడా ఈ మాల్స్లో కూడా పీవీఆర్లు అత్యంత రేట్స్ ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు దీంట్లో ఒకసారి మేనేజర్తో మాట్లాడుతుంది సార్ రేట్స్ కేస్ సార్ సార్ ఐ కెనాట్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ ఐఎమ్ సారీ సార్ వాట్ ఇస్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ హియర్ వై వైస్ యూఆర్ యువర్ సెలింగ్ ఇట్ ఫుడ్ ఐటమ్ నా నాట్ ఎస్ ఫైజ్ ఆన్ ఇక్కడ మేనేజర్ అనేవాడు కూడా కనీసం మాట్లాడడానికి సిద్ధం లేడని చెప్పొచ్చు వీళ్ళ రేట్స్ వీళ్ళు అమ్ముతున్న రేట్స్ని కూడా చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు వీళ్ళు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేరు ఏదైనప్పుడు కూడా సెంట్రల్స్లో హైదరాబాద్ మాల్స్లో జరుగుతున్న ఈ దోపిడీ దందాన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడానికి అధికారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు ఇప్పటికీ ఈ పీవీఆర్ మాల్లో జరుగుతున్న ఈ దందా మొత్తాన్ని కూడా ప్రత్యక్షంగా మనం చూడడం జరిగింది ఇలాంటి మాల్స్ అన్నిటి మీద తనిఖీలు చేస్తామని అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దీంట్లో దీంట్లో ప్రధానంగా ఇప్పుడు 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 ఇది జరిగింది ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రధానంగా ఏం చేసినా కూడా మరి చెల్లుతా అన్న ధోనితో వీళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు వీళ్ళు తాము ఇష్టం వచ్చిన రీట్లలో రేట్ తీసుకుని నమ్మేసుకుంటున్నారు కనపస్త రాకేష్ రోషన్తో రమేష్ పేట ఏంటి సిటీలో ఉన్న థియేటర్లు మల్టీప్లెక్స్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు జీవీకే మాల్లో సుదీర్ఘంగా నాలుగు గంటల పాటు తనిఖీలు చేసిన అధికారులు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు అతిక్రమణ కింద ఐదు కేసులు నమోదు చేశారు పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి రవికుమార్ అందిస్తారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సినిమా థియేటర్లు మల్టీప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్లలో ఎంఆర్పి ధరలకే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ లేకపోతే వాటర్ బాటిల్స్ అమ్మాలి అనేటటువంటి నిబంధన ఉంచింది లీగల్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ నిన్నటి నుంచి వాటిని అమలు చేయమని చెప్పి కూడా ఆదేశించింది అయితే అవి సక్రమంగా అమలు అవుతున్నాయా లేదా అని చెప్పి ఈరోజు హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లు అవ్వచ్చు లేకపోతే థియేటర్లలో ఈరోజు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం జీవీకే మాల్లో ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్క్రీన్స్లో లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారుల బృందం తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది అయితే లోపలికి తనిఖీలకు వెళ్ళినటువంటి అధికారులతో పాటు మీడియా కూడా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా అడ్డుకున్నారు ప్రస్తుతం మీడియా అంతా కూడా జీవీకే మాల్ బయటే ఎదురు చూస్తూ ఉంది అంటే లోపలికి వెళ్ళినటువంటి అధికారుల తనిఖీల్లో ఎలాంటి వాస్తవాలు బయటపడతాయి అనేటటువంటిది కూడా వీళ్ళు గోప్యంగా ఉంచేందుకు చూశారు ఎందుకంటే నిన్న ఎన్టీవీ ఏసీఎన్ ఎంక్యూబ్ మాల్లో నిర్వహించినటువంటి స్పై ఆపరేషన్లో కూడా మనం చూసాం ఒకవైపు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు హెచ్చరించినప్పటికీ కూడా అధిక ధరలకు అమ్ముతూ ఉన్నారు రెండు సమోసాలను ఏకంగా అరవై రూపాయలకు అమ్మడమే కాకుండా వాళ్ళు ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బాక్స్పై అరవై రూపాయల స్టిక్కర్ అతికించి అమ్మడం కూడా నిన్న మనం చూసాం మరి వాటర్ బాటిల్స్ మిగతా ఏవి అమ్మకుండా స్మార్ట్ వాటర్ అనే ఒక వాటర్ బాటిల్ను యాభై రూపాయల ప్రైస్తో అది మాత్రమే అమ్మారు అంటే చచ్చినట్టు దాహం వేస్తే ఆ వాటర్ బాటిల్ కొనాలి లేకపోతే అలాగే ఉండాలి అనేటటువంటి రూల్తో వాళ్ళు కేవలం ఆ వాటర్ బాటిల్ని అమ్మడం చూసాం అలా సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని మల్టీప్లెక్స్ల్లో వద్ద కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంది అధిక ధరలకు విక్రయించడం అయితే ఈరోజు మెట్రాలజీ అధికారులు దాదాపు రెండు గంటల పాటు లోపల తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు లోపల అమ్ముతున్నటువంటి పాప్కార్న్ ఎంత ఇస్తున్నారు వాటిని ఎంత ధరకు అమ్ముతున్నారు అంటే ఎంత క్వాంటిటీని ఎంత ధరకు అమ్ముతున్నారు అనేటటువంటి చూస్తున్నారు ఐస్ క్రీమ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పిజ్జాలు బర్గర్లు పఫ్స్ ఇలాంటి ప్రతి ఐటెంను ధరలను కూడా వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్నారు అయితే లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు చెప్పినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం లోపల అమ్ముతున్నటువంటి వస్తువులకు ప్రైస్ బోర్డును అక్కడ ఉంచాలి ఒక బోర్డును ఏర్పాటు చేసి ఏ వస్తువు ఎంత ధరలకు అమ్ముతున్నారు అనేటటువంటిది కూడా డిస్ప్లే చేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు జీవీకే మాల్లో ఎక్కువ ధరలను గమనించినటువంటి అధికారులు ఈ దాదాపు ఇప్పటి వరకు మూడు కేసులు నమోదు చేశారు దాదాపు రెండు గంటల పాటు జరిగినటువంటి తనిఖీల్లో అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నట్టుగా గుర్తించినటువంటి లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు ఒక మూడు కేసులను జీవీకే మాల్లో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్స్పై నమోదు చేశారు మరి మొత్తంగా సిటీ వ్యాప్తంగా ఈరోజు జరిపినటువంటి తనిఖీల్లో నిర్వహించినటువంటి మొత్తంగా ఇరవై కేసులు ఈ
మరి ఎంఆర్పి ధరలను ఎవరు నిర్ణయించినట్టు అనేటటువంటి మాత్రం ప్రశ్నార్థకంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్లకు నచ్చినటువంటి విధంగా ఎంఆర్పీలు నిర్ణయించుకోవడం వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా ఎంఆర్పీలు వేసుకోవడం మేము లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు చెప్పినటువంటి ప్రకారం ఎంఆర్పీకి అమ్ముతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు మరి ఇప్పుడు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు మాత్రం ఈ స్నాక్స్ ఐటమ్స్ను కేవలం యాభై రూపాయలకు మించకూడదు లేకపోతే కూల్ డ్రింక్స్ కూడా యాభై నుంచి లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ రేట్ నన్ను పెట్టి అక్కడికి మించకూడదు లేకపోతే స్నాక్స్ ఇంకేమైనా అయితే వాటిని మించకూడదు అనేటటువంటి నిబంధన పెడితే ఈ ఎంఆర్పీలకు కూడా అడ్డుకట్ట వేసచ్చు అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు సూచించినటువంటి ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఎంఆర్పీ ధరలకే అమ్ముతున్నట్టుగా ఈరోజు మల్టీప్లెక్స్లు చెప్తూ ఉన్నాయి మరి వాళ్ళు మాత్రం ఓన్ ఎంఆర్పీలు వేసుకొని అసలు వాళ్ళు ఎంఆర్పీలు వేసుకునే అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు అనేటటువంటిదే ఈరోజు ఒక పెద్ద తప్పుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు పీవీఆర్ మాల్లో కూడా మల్టీప్లెక్స్లో చూసాం పీవీఆర్ ఓన్ తయారు చేస్తున్నటువంటి బాటిల్పై సిక్స్టీ రూపీస్ను వేసుకొని దాన్ని ఫార్టీ రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు ఇదేంటంటే ఎంఆర్పీ కంటే తక్కువగా అమ్ముతున్నాం అని చెప్తున్నారు మరి అటు ఒకవైపు లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులు కేసులు నమోదు చేస్తామని ఒకరోజు జైలు శిక్షతో పాటు ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ఫైన్ విధిస్తాం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ అధిక ధరలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట వేయలేకపోతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు